Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi wahda Assalatu assalamu ala man la nabiyya ba'da A'uzu billahi minash shaytanir rajim Fabima rahmatim minallah linta lahum Ana Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إن الله رفيق يحب الرفق راه البخاري مسلم شماني تدارسك مندلي رشانشا الله رجنة سانتي أبو ترينه هك الله رسول روبر صلى الله عليه وسلم أمرا أدرس بوريباري روبري غرور تبرنا تأثبهول علوشنا كرتشيلم تاريختي غرور تبرنا علوشنا هتشه नॉरम आचरण होवा, नॉरम आचरण एक टी गुरुत्वपूर्णो विषय, नॉरम आचरण एक विनिमय, जेमुन भवे सामाजिक भवे सफलता और जन करा जाए, तेमुन भवे ऐचन, नम्रो स्वभावेर है ऐचन, वाला कुंता फसन गाली जल कल्ब, आपनी जो दी कठोर कोरकोश आचरण एर होते, लन नॉरम होवर कारण ही आपना र पासे मानुष आसे एर पोरे हो आप आपनी दावा दीते गिए जो दी क्यों आपना के किचु बोले कारो जो दी पस्तक फिर लाहूं आपनी तादर जोनो खोमा चान अल्लाहु ताला वत्रो आये थे आमदेर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉरम आचारों ने रहे चिन नॉरम आचारों इटा अल्लाह एक तब बोलो दोये एकारों ने आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बोले लेन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चिन इन अल्लाह रफ़ीक अल्लाहु ताला नीचे ही एक जन नॉरम अल्लाहु ताला सब समय नॉरमोता आचरण अवलंबन करें। एकारों नहीं। अबू हरेरा रज़ि अल्लाहु ताला अनु बोलें, जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चेन, लम्म कतब अल्लाहु ख़ल का, जोखों अल्लाहु ताला समोस्तो मख़लुक के स्त्रिस्ती कर लें, कतब किताब अनफ़ाव इंदा हुफ़ाव कार से ही, तीनी सब किचु लिखलेन, शेरा तिनी निजेर पासे आरोसे रूपोरे रखे दिए चेन। शेखने एक टी कथा लिखा आचे, जे इन रहमती सबकत गजबी, अमर दौये, अमर नौरोमोता, अमर राग के, अमर क्रोध के पार करेगे चे। शम्मनी तो दर्शक मंडली, अल्लाह ताला कुनु शोमाई, दौये छाडा, रोहमोत छाडा। राग क्रोध दिए काज नहीं ना राग दिए क्रोध दिए काज नहीं ले मानुषेर बांचार कुन पौत थकतो ना उन्हें एक बरनों ने ऐसे चेतनी बोलें इन्ने रहमती गलबत गाजाबी आमर दौये आमर नौरोमोता आमर क्रोध के पार करेगे छे अर्थात अल्लाह ताला सब समय तार दौये दिए काज नहीं एक औथाई अल्लाह रूनो भी बोलचें जे इन अल्लाह रफीक अल्लाह ताला होचें नॉरम यह बुर रिफ का तिनी नॉरम के भालोबासें जार आचारों नॉरम जार कथा नॉरम जार सौभाव नॉरम अल्लाह ताला ताके भालोबासें और रियल ती बिर रिफ के अल्लाह ताला नॉरम दारा जोतो दौये करें, नॉरमेर मध्यमे जोतो रहमत बरसन करें, तोतो दौये, तोतो रहमत तिनी कठोर स्वभावेर प्रति करें ना, कठोर आचारों व्यक्ति एमुन व्यक्तिर प्रति एरुप दौये करें ना, तिनी ऐटे ही बोलचें, जे युति बिरिफ माला युति बिल उन फेवल फोश कठोरता और कोरकोशता अवलंबन करे ऐतो सफलता 
অর্জন করা যায় না এটা জাতির জন্য তাই কোনো মানুষই এই পার্থিব্য জগতে কঠোর আচরণ দেখিয়ে সমাজের কাছে সফলতা অর্জন করতে পারবে না লাঠি দেখিয়ে কাজ চিরদিন চলে না তবে নম্রতা দেখিয়ে কাজ সব সময় চলে আনাস রাজি আল্লাহ তালা আন বলছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের বাড়িতে আমি দশ বছর যাবৎ থেকেছি আমি তার কাজের লোক হিসাবে তার খাদেম হিসাবে দশ বছর থেকেছি তিনি এই দশ বছরের মধ্যে কোনোদিন আমাকে বলেননি লেমা কুলতা লেমা ফালতা তুমি কেন এটা বললে তুমি কেন এটা করলে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের বৈশিষ্ট্য আচরণ নরমের সাথে নম্রতার সাথে আমাদের পুরোপুরি মিল না খাওয়াতে পারলেও প্রাণপণের চেষ্টা করতে হবে কেন পারবো না পারতেই হবে পারা উচিত তিনি তো আমাদের আদর্শ তাকে দেখেই তো আমরা পারব রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম পরের বাক্যে বললেন নম্র আচরণ ছাড়া আর এমন কোনই মাধ্যম নেই যে মাধ্যমের বিনিময়ে আল্লাহ তালার এত সন্তুষ্টি আল্লাহ তালার এত দয়ে পাওয়া যেতে পারে এছাড়া কোনো পথই নেই কঠোরতা কর্কশতা দ্বারা তো পাওয়া যাবেই না এই নম্রতা ছাড়া সফলতা অর্জন করার আর কোন পথ নেই আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একদা আয়েসাকে বললেন আলাইকে বিফকে আয়েসা তুমি নরমতা অবলম্বন করো কঠোর হয়ো না কর্কশ হয়ো না ঘটনাটা এইরূপ ছিল যে একজন ইহুদি রাসুলের সামনে এসে সালামের স্থানে মরণ কামনা করল যখন মরণ কামনা করল তা আল্লাহর নবী তার উত্তরে বললেন যে আলাইকা তুমি যা আমার ব্যাপারে চাইলে তা তোমার ওপরে হোক এই কথাগুলি আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহা শুনেছিলেন তিনি পাল্টা একেবারে রাগ করে খেপে উঠে বললেন যে ইহুদি তোমার ওপরে গজব হোক তোমার ধ্বংস হোক তোমার মরণ হোক তখনই আল্লাহর নবী বললেন আয়সা আলাইকে বিফকে তুমি নরম হও কঠোর হয়ো না কর্কশ হয়ো না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা সবাই জানি যে পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মানী সবচেয়ে বুদ্ধিমতী নারী হিসাবে আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা সবচেয়ে বুদ্ধিমতী সম্মানী শিক্ষিতা নারী এর পরেও আল্লাহর নবী এই পর্যায়ে তাকে এই আচরণ গ্রহণ করার জন্য আদেশ করলেন এ ব্যাপারে আমরা সোচ্চার হব যে পারিবারিকভাবে আমাদের যদি কারো বোন কারো স্ত্রী খালাফুফু এরকম কঠোর আচরণ প্রকাশ করে তাহলে অবশ্যই আমরা তাকে নরম আচরণ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করব যার বিনিময় জান্নাত যার বিনিময় সামাজিক সফলতা আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ অসাল্লাম বলেছেন রিফ এমন একটা জিনিস নরমতা এমন একটা জিনিস যার বিনিময়ে সর্ব ধরনের কল্যাণ অর্জন করা যায় আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আন বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ অসাল্লাম বলেছেন মন উতিয়ার রিফ কা উতিয়াল খাইরা কুল্লহ যাকে নরমতা দেওয়া হয়েছে তাকে সর্ব ধরনের কল্যাণ দেওয়া হয়েছে অমন হরে মার রিফ হরে মাল খাইরা কুল্লহ আর যে ব্যক্তিকে নরমতা থেকে দূরে রাখা হয়েছে তার ভিতরে নরমতা দেওয়া হয়নি নম্রতা দেওয়া হয়নি 
তাকে সর্ব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা কি এই কথাটি মানুষকে বুঝাতে সক্ষম যে যাকে আল্লাহ তালা নম্রতা দিয়েছেন তাকে আল্লাহ তালা সর্ব ধরনের কল্যাণ দিয়েছেন তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে নম্রতার বিনিময়ে ইহকালের সর্ব ধরনের কল্যাণ অর্জন করা যায় নম্রতার বিনিময়ে পরকালের সর্ব ধরনের সফলতা অর্জন করা যায় রসুল সাল্লাহ আলহ অসাল্লাম বলেছেন আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় সে ব্যক্তি সে ব্যক্তি আমার নিকটে অতিব উত্তম যার চাল চলন আচার আচরণ সবচেয়ে উত্তম যার বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে উত্তম তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে যার নম্রতা রয়েছে যার আচর সবচেয়ে প্রিয় আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে প্রিয় আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে প্রিয় তার সফলতা জান্নাত সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা নরমতার উপরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহুল আলোচনা পেশ করছিলাম আমরা কিছু সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ এই বিরতির পরে আপনাদের সাথে আবার এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহল আলোচনা হবে আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শোনার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন আমরা আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করি শুধু আপনি পৃষ্ঠিভিতে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনে আমল করার চেষ্টা করতে হচ্ছেন তাদের জন্য আমরা আল্লাহর নিকটে প্রাণ খুলে দোয়া করি এক নিময় জান্নাত আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আখলাক তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আমার নিকটে উত্তম তোমাদের মধ্যে আমার নিকটে সবচেয়ে অতিব প্রিয় ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তির আচরণ নরম যে ব্যক্তির কথা নরম রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেন ইন্নে ফিল জান্নাতে গোরাফান নিশ্চয় জান্নাতে কতগুলি ঘর রয়েছে ইউরা খারে যার ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় এত উন্নত মানের চকচকে হিরামনি মুক্তা মানিক্য দ্বারা তৈরি এই ঘরের বিবরণ মানুষ দিয়ে স্পষ্টভাবে বুঝাতে পারবে না তবে আমরা চেষ্টা করছি যে জান্নাতে এমনও কতগুলো ঘর রয়েছে যার বাহির থেকে ভিত আর ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় তাহাবিগণ রাসুলকে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহর নবী লেমান এই ঘর কার জন্য হবে কারা পাবে আল্লাহ রাসুল প্রথম বাক্যে বললেন লেমান আলান আল কেলামা ওই ব্যক্তি এই জান্নাত পাবে যার কথা নরম যার আচরণ নরম নম্রতার বিনিময়ে এই জান্নাত লাভ করা যায় অবশ্য তিনি পরে আরো বলেছেন পরে তিনি বলেছেন ও আতাম মানুষকে খাদ্য প্রদান করে ও আদাম সেম নিয়মিত নফল সেম পালন করে ও সল্লা বিল্লাইলে ও নাস ও নেম রাতে সদলা করে যখন মানুষ ঘুমন্ত তাহলে এইরূপ জান্নাত পর চারটি কর্ম সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী তার এক নম্বর কর্ম আল্লাহর নবী বলছেন নরম কথা যার কথা নরম তার জন্য এই জান্নাত যারা ফকিরকে খাদ্য প্রদান করে তার জন্য এই জান্নাত যারা নিয়মিত সেম পালন করে তার জন্য এই জান্নাত 
যারা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে তার জন্য এই জান্নাত আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এই সব কর্ম করার তৌফিক দান করো এই সব কর্ম করে তোমাকে সন্তুষ্ট করে এই জান্নাত আমরা পেতে চাই এই আমরা আন্তরিক কামনা তোমার দরবারে পেশ করছি তুমি এটা কবুল করো আল্লাহ আমিন আনাস রাজি আল্লাহ তালা আন বলেন রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন আলাউহ বেরকুম বেআহালিন নারে আমি কি তোমাদের জাহান্নাম বাসীদের কথা বলে দিব না জাহান নামে কে জাহান নামে কে যাবে এটাকে আমি বলে দিব না সাহাবিগণ বললেন ঠিক আছে বলেন কে জাহান নামে যাবে তো আল্লাহর নবী বললেন কুল্ল জিন মোতা কাব্যরিন জানিমিন প্রত্যেক ওই ব্যক্তি জাহান নামে যাবে যার কথা কঠোর যার নম্রতা নেই যার নম্র আচরণ নেই এমন ব্যক্তি জাহান নামে যাবে যারা কঠোর ভাসি যারা অহংকারী যারা স্বেচ্ছাচারী যারা স্বৈরাচারী তাদের জন্যই এই জাহান নাম নির্ধারিত রয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এ কথাই বললেন দুই আচরণে দুইটা লাভ করা যায় আল্লাহ রসুল এটা একেবারে হাইসালাই করে দিয়েছে দুইটা আচরণের বিনিময় দুইটে আবু হরারা রাজি আল্লাহ তালো বলছেন রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন আলাউখ বেরকুম আমি কি তোমাদের বলে দিব না যে জাহান নামি কারা এ কথা বলার পরে আল্লাহ রসুল বলছেন অবশ্যই যার কঠোরতা আচরণ রয়েছে যার নম্রতা নেই যার ভদ্রতা নেই এমন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না নম্রতার বিনিময়ে মানুষ জান্নাত লাভ করে নম্র আচরণের বিনিময়ে মানুষ জান্নাত লাভ করে নম্র স্বভাবের বিনিময়ে মানুষ জান্নাত লাভ করে কঠোর আচরণের বিনিময়ে মানুষ জাহান নাম যায় নওয়াসিবনে সামান রাজি আল্লাহ তালা আনহ একদা আল্লাহর নবীকে বললেন আল্লাহর নবী মাল বির্র আল ইসম পাপ কি জিনিস আর নেকি কি জিনিস পাপ কিভাবে বুঝা যাবে আর নেকি কিভাবে বুঝা যাবে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আল বির্র হুসনুল খল নেকি হচ্ছে নম্র আচরণ নেকি হচ্ছে ভালো আচরণ আল্লাহর নবী বললেন অল ইস মাহাকাফি সাদ্রেকা পাপ হচ্ছে যেটা তোমার অন্তরে জাগে পাপ হচ্ছে যেটা তোমার অন্তরে প্রকাশ পাই এটাই পাপ ও কারেহ আর তুমি অপছন্দ করো যে তোমার এই কথাটা কেউ জেনে যাক তোমার কাছে এটা খুব খারাপ যে তোমার এই গোপন বিষয়টি অন্য মানুষ জেনে যাবে এটা তুমি চাও না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমাদের বহু পুরুষ বহু নারী গোপনে এমন কথা বলে এমন কাজ করে যেটা আর একজন জানুক এটাও চায় না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমাদের বহু পুরুষ বহু নারী যাদের এমন কতগুলি পাপ আছে যারা চায় নে যে অন্য কেউ জানুক এমন কতগুলি পাপ করে যারা চায় না যে এই পাপ অন্য কেউ জানুক যেমন অনেক সময় ছেলে অন্য মেয়ের সাথে কথা বলে এই নাম্বার ছেলেই জানে ছেলে চায় না তার পিতা মাতা এই নাম্বার জানুক এই খবর জানুক মেয়ে অনেক সময় অন্যের সাথে কথা বলে পিতা মাতার চাওয়াটা জানাটা ও চায় না যে আমার এই বিষয়টি পিতা মাতা জানুক ঠিক পিতা মাতা ও ছেলে মেয়ের অগোচরে অন্যের সাথে কথা বলে তারা চায় না যে আমার এই বিষয়টি আমার ছেলে মেয়ে জানুক এটাই হচ্ছে পাপ অনেক যুবক অনেক যুবতী গোসল করতে ঢোকে গোসল খানাতে মানুষের অগোচরে এমন কতগুলি পাপ করে যেগুলি খুবই ঘৃণিত যেগুলি খুবই অপছন্দ এই পাপগুলির ব্যাপারে আর একজন কেউ জেনে যাক এটাও চায় না 
এটাই হচ্ছে পাপ এটাই যখন মানুষ বুঝতে পারবে তখনই তার জরুরি এটা তাকে ত্যাগ করতে হবে আবু দারদার রাজি আল্লাহ তারা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন বিচারের কাঠগড়াতে মুমিনের দাঁড়ি পাল্লাই যেটা সবচেয়ে ভারী বস্তু রাখা হবে সেটা হচ্ছে খোলকুন হাসান ভালো চরিত্র সুন্দর চরিত্র নম্র আচরণ তাহাজুদের একটা নেকি আছে হজের একটা নেকি আছে দানের একটা নেকি আছে হজরও নেকি দাঁড়ি পাল্লাই উঠবে তাহাজুদের নেকি দাঁড়ি পাল্লাই উঠবে দাম খাইরে তোরে নেকি দাঁড়ি পাল্লাই উঠবে সব নেকি দাঁড়ি পাল্লাই উঠবে আল্লাহ নবী বলছেন এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভারী নেকি হবে সেটা হচ্ছে নম্র আচরণ সেটা হচ্ছে ভদ্র আচরণ ভদ্র আচরণ এমন একটা জিনিস যার বিনিময় হবে বিচারের মাঠে সবচেয়ে ভারী বস্তু যার বিনিময় হবে জান্নাত আবু হরাজি আল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন নেকি অর্জন করে অবশ্যই মোমেন নম্র আচরণের বিনিময়ে দিনে সেম পালন করার নেকি অর্জন করে আল্লাহর নবী বলছেন কেউ যদি একদিন সিয়াম পালন করে তাহলে জাহান নামকে তার থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যমে তিনি বললেন যে হসনুল খল সুন্দর চরিত্র সুন্দর চরিত্র দিয়েই মানুষ বেশি বেশি জান্নাত যেতে পারে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা এই বিষয়ে পরবর্তী আলোচনাতে আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহল আলোচনা পেশ করব ইনশাল্লাহ আমরা এ আলোচনা এখানেই শেষ করছি আমরা আল্লাহ তালাকে বলি প্রতিপালক তোমার অনেক দয়া তোমার অনেক রহমত তোমার রহমতের আশাধারী হয়ে বলছি তুমি আমাদেরকে সুন্দর আচরণ দান করো যার বিনিময়ে জান্নাত ভোগ করব এ দাবি এ দাওয়া রেখে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করছি সুভানা কাল্লাহামদেকা আসাদ আল্লাহ ইল্লা আস্তাক ফেরকা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ